আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাইকে স্বাগত আমার একবার আমার চ্যানেলে আমি মাহফুজ বরাবরের মতোই পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে তোমাদের সাথে থাকব আজকে আলোচনা করব এসএসসি ফিজিক্সের চ্যাপ্টার 5 হুইচ ইজ পদার্থের অবস্থা এবং চাপ তার আগে বলিনি তোমরা যারা আমার কেমিস্ট্রি টিউটোরিয়াল গুলো মিস করেছো তাদের জন্য উপরে যে আই আইকন রয়েছে হ্যাঁ ঠিক উপরে এই আই আইকন থেকে তোমরা সহজেই আমার কেমিস্ট্রি যে টিউটোরিয়াল গুলো রয়েছে যোগাযোগের যে টিউটোরিয়াল গুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা দেখতে পারবে তাহলে চলো আজকে আলোচনা শুরু করা যাক আজকের যে আলোচনা তোমাদের বইয়ের আলোকে যদি সাজাই তাহলে কিছু টপিকসকে না আনলেই নয় এবং সেই টপিকসগুলো হচ্ছে চাপ ক্ষেত্রফল স্থির তরলে কোনো বিন্দু চাপ আমাদেরকে জানতে হবে প্রবতা এবং ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট টপিক ইজ পেস্কেলের সূত্র এবং আর্কিমিটিসের সূত্র ঠিক আছে আমাদেরকে আবার জানতে হবে বস্তুর ভাষণ এবং নিবর্জন বায়ুমণ্ডলের চাপ এবং আরও কিছু জানতে হবে সেটি হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা এবং এই স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে হুকের কিছু হুকের একটি সূত্র রয়েছে এই সম টপিকসগুলো নিয়ে আমি মূলত আজকে আলোচনা করব এই অধ্যায়ের বেসমেন্টে বাট তোমাদেরকে বলে রাখি আমি আমার এই চ্যাপ্টার ওয়াইজ আলোচনাগুলোতে চেষ্টা করি প্রত্যেকটি টপিকস তোমাদের বইয়ের ছোটো ছোটো টপিকসগুলোকে ছোটো ছোটো এক্সপ্লেনেশন দিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার এতে করে দেখা যায় অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট টপিকস হলো বিশদ আলোচনা হয়তো বা করা হয় না তো তোমরা অবশ্যই তোমাদের অপিনিয়ন জানাবা তোমাদের রিকোয়ারমেন্ট জানাবা যে তোমাদের কোন টপিক্স বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে বা কোন টপিক্সের উপরে আরও ব্যাটার করে আরও একটু বিশদ আকারে টিউটোরিয়াল বানানো দরকার অবশ্যই তোমরা মতামত জানাবা এবং তোমাদের মতামতের উপর বেসমেন্ট বেসড করে আমি ওই টপিকের উপরে পুনরায় টিউটোরিয়াল প্রোভাইড করব ঠিক আছে তাহলে চলো আজকের আলোচনায় চলা যাক তো আমাদের আলোচনার প্রথমে রয়েছে চাপ ক্ষেত্রফল এবং ঘনত্ব তাই তো অধ্যায়ের নাম যেটি তো চাপ সমান কি চাপ সমান হচ্ছে এফ বাই এ হুইচ ইজ বল বাই ক্ষেত্রফল নাও কোয়েশ্চান ইজ তোমাদের অনেকেরই যে সমস্যা হয় যে তোমরা ডেফিনেশন মুখস্থ করো না বুঝে বাট ফাই মানে এটি খুবই সিম্পল একটি ধারণা ফিজিক্সের ক্ষেত্রে তুমি যদি ইকুয়েশন বুঝো তুমি কিন্তু ডেফিনেশন নিজের থেকে করতে পারবে তোমাকে এটি মুখস্থ করতে হবে না ম্যাক্সিমাম ডেফিনেশনের ক্ষেত্রে তুমি চিন্তা করো যে ব্যাগের সূত্র তাই না যে একক সময়ে বস্তুর যে পরিমাণ স্মরণ হয় এটাই তো তা আমরা ব্যাগকে লেখি কীভাবে সময়কে নিচে লেখি উপরে স্মরণ লেখি তাই না ঠিক একইভাবে এখানে দেখো প্রেশার সমান সমান হচ্ছে এফ বাই এ আমি সংজ্ঞায় যাচ্ছি কীভাবে সংজ্ঞা করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি পি সমান সমান হচ্ছে এফ বাই এ হুইচ ইজ বল বাই ক্ষেত্রফল তাহলে আমি সংজ্ঞা কীভাবে করবো আমি নিচের টার্মটিকে আগে লিখবো ক্ষেত্রফল একক ক্ষেত্রফল অফকোর্স নিচের টিকে সবসময় একক ধরতে হয় একক ক্ষেত্রফলের উপর কি প্রযুক্ত হবে বল প্রযুক্ত হবে কীভাবে বলটি প্রযুক্ত হবে লম্বভাবে প্রযুক্ত হবে তার মানে একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে প্রেশার বা চাপ বলে দেখছো কত সহজে বলা যায় তাই না যে একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে কি বলা হয় চাপ বলা হয় পারবে তো এখানে কিন্তু মুখস্থ করার কিছু নেই আমি কিন্তু সিম্পলি জাস্ট এইটুকু জিনিস দেখেই সংজ্ঞায়িত করে ফেলেছি এরপর কি রয়েছে বল ক্ষেত্রফলে যে আমরা একক বলের একক আমরা জানি নিউটন এবং ক্ষেত্রফলের একক জানি মিটার স্কোয়ার হুইচ ইজ নিউটন পার মিটার স্কোয়ার নাও এই নিউটন পার মিটার স্কোয়ারকে আবার বলা হচ্ছে প্যাসকেল ঠিক আছে এইবার আসি আরেকটি ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে পরীক্ষায় আসলো ওয়ান প্যাসকেল বলতে কি বুঝো অনেকে বলে স্যার আমি তো চাপের সংজ্ঞা পড়ে গিয়েছি ওয়ান প্যাসকেল তো পড়ি নেই কীভাবে লিখবো বাট যারা বুদ্ধিমান যারা ফিজিক্সকে বুঝে তাদের কিন্তু যে চাপের সংজ্ঞা পারবে সে প্যাসকেলের সংজ্ঞাও পারবে খুবই সিম্পল ওয়ান প্যাসকেল তুমি জাস্ট এই দুটি টার্মের আগে মনে মনে ওয়ান ধরে নাও এককের আগে তাহলে সংজ্ঞাটা কি হবে ওয়ান মিটার স্কোয়ার তখন ছিল একক ক্ষেত্রফল এখন আমি একক ক্ষেত্রফলের নাম দিলাম কি ওয়ান মিটার স্কোয়ার ওয়ান মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত ওয়ান নিউটন বলকে দেখেছ কি বলা হয় ওয়ান প্যাসকেল বলা হয় নাও আর একটু ইন্টারেস্টিং ব্যাপারে যাই যদি পরীক্ষায় ওয়ান প্যাসকেল না এসে এসলো আসলো ধরো থার্টি নিউটন বা তিনশো নিউটন দুশো নিউ সরি দুশো প্যাসকেল থার্টি প্যাসকেল বা হান্ড্রেড প্যাসকেল বা একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে দেওয়া হলো বলা হলো যে এত প্যাসকেল সমান বা এত প্যাসকেল বলতে কি বুঝো তখন কীভাবে ডিফাইন করবা অনেকে বলবে স্যার আমি ওয়ান প্যাসকেল পড়ে গেছি পরীক্ষায় তো ওয়ান প্যাসকেল আসেনি বাট যারা বুঝো আমি সবাইকে বলছি না তোমাদেরকে বোঝানোর জন্যই তো টিউটোরিয়ালগুলো করছি যারা বুঝো দ্যাটস ফাইন বাট যারা যাদের বুঝতে কষ্ট হয় তারা একটু জাস্ট মানে বোঝার চেষ্টা করো যে সেইখানে যদি তোমার টোয়েন্টি প্যাসকেল আসে কথার কথা তোমার ওয়ান মিটার স্কোয়ার ঠিক থাকবে তুমি জাস্ট এই নিউটনের আগে মনে মনে টোয়েন্টি ধরে নাও তাহলে ডেফিনেশনটা কী হবে যে ওয়ান মিটার স্কোয়ার ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে যদি টোয়েন্টি নিউটন বল প্রযুক্ত হয় তাহলে তাকে টোয়েন্টি প্যাসকেল বল
এবং ঘনত্ব সমান আমরা জানি কি এম বাই ভি তাহলে এটাকে কীভাবে আমরা সংজ্ঞায়িত করব মানে ভর বাই আয়তন এখানে লিখে দিব যে একক আয়তন নিচেরটার সাথে একক হবে একক আয়তনের বস্তুর ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলা হয় কত সিম্পল ওয়েতে বলে দিলাম দেখেছ যে একক আয়তনের বস্তুর ভরকে ওই বস্তুর উপাদানের ঘনত্ব বলা হয় এবং এর একক কী হবে ভরের একক হচ্ছে কেজি আয়তনের একক হচ্ছে মিটার কিউব দ্যাটস ওয়াই ঘনত্বের একক হবে কেজি পার মিটার কিউব বোঝা গেছে এই যে আমি এখানে সংজ্ঞাগুলো লিখে রেখেছি তোমাদেরকে দেখায় নিয়ে এতক্ষণ এই যে একক ক্ষেত্রফলের উপর লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে ঠিক আছে এবং কোনো বস্তুর একক আয়তনের ভরকে তার উপাদানের ঘনত্ব বলে ঠিক আছে চলে যাচ্ছি পরের টপিকে এই টপিকটি একটু ইম্পর্টেন্ট এবং এটি তোমাদেরকে একটু বুঝে করতে হবে ঠিক আছে এটি হচ্ছে আমরা স্থির তরলের কোনো বিন্দুতে চাপ নির্ণয় করব খেয়াল রাখবে চাপ নির্ণয় করব তোমরা চাপ এবং বলকে মিক্স আপ করবে না এটা মাথায় রাখতে হবে চাপ বল দুটি ভিন্ন টার্ম ঠিক আছে আমরা কি নির্ণয় করব চাপ নির্ণয় করব তার আগে একটু ডায়াগ্রামটার দিকে যদি তাকাও আমি ধরে নিলাম এই পাত্রে কিছু তরল রয়েছে এবং এই তরলের হাইট পাত্রে তল থেকে হচ্ছে এইচ তরলের ঘনত্ব হচ্ছে রো এবং যে পাত্রে রয়েছে তরলটি সেই পাত্রের তল দেশের যে ক্ষেত্রফল সেই ক্ষেত্রফলটি হচ্ছে এ বোঝা গেছে এখন দেখো আমি কোন বিদ্যুতে অ্যাকচুয়ালি চাপ নির্ণয় করবো আমি এখানে উচ্চতা ধরেছি এ একদম তরলের উপরি তল পর্যন্ত তার মানে উপরের তলের কোনো বিন্দুতে আমি চাপ নির্ণয় করছি যদি আমি এই মাঝখানে কোনো বিন্দু নিতাম সেক্ষেত্রে উচ্চতা হতো কত সেক্ষেত্রে উচ্চতা হতো এই ক্ষেত্রফল থেকে যেই জায়গায় বিন্দুটি রয়েছে বা যেই জায়গায় বস্তুটি রয়েছে সেই জায়গার কি নির্ণয় করতে হবে চাপ নির্ণয় করতে হবে সেক্ষেত্রে এই চের মান হবে ততটুকু যে এখান থেকে এতটুকু বোঝা গেছে এইবার আমরা আলোচনায় যাই তাহলে এই যে তরলটি রয়েছে এই পাত্রের মধ্যে ঠিক আছে সেই নিচের দিকে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে তাই না তরলটি যে পাত্রে রয়েছে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে অ্যাকচুয়ালি তার যে ওজন সেই ওজনটি যদি আমি ব্যাজিক বল প্রয়োগ না করি যদি সিমিলার জাস্ট সিম্পল ওয়েতে আমি যদি রাখি তাহলে সেই কি পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে যে তরলের ওজন যতটুকু হবে সেই ওজন পরিমাণ বলই সে কি করছে পাত্রের সেই ক্ষেত্রফলে সে প্রয়োগ করছে ঠিক আছে তো তরলের ওজন তো ওজন সময় আমরা কী জানি ডাব্লিউ ইকুল টু এমজি সবাই জানো তোমরা যে ওয়েট ইকুল টু ভর ইন্টু অভিকর্ষ গ্র্যাভিশনাল ফোর্স ঠিক আছে তার মানে ভর ইন্টু অভিকর্ষজ তরণ ঠিক আছে এখন একটু আসু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার এই ভর সমান আমি ঘনত্ব ইন্টু আয়তন লিখেছি বা কীভাবে ভর সমান ঘনত্ব ইন্টু আয়তন কীভাবে হয় ওই যে আয়তনের সংজ্ঞা ছিল একটু মনে করো আয়তনের সংজ্ঞা ছিল কি যে একক ভরের বস্তুর আয়তনকে কি বলা হয় ওই বস্তুর ঘনত্ব বলা হয় রো ইকুল টু এম বাই ভি সুতরাং ওই ইকুয়েশন থেকে আমি এম সমান কী পাচ্ছি খেয়াল করেছ এম সমান আমি পাচ্ছি রো ইন্টু ভি তাই না সেই জন্য আমি ভর ইকুল টু লিখেছি ঘনত্ব ইন্টু ইন্টু আয়তন বোঝা গেছে ওকে আর তরণ অভিজ্ঞ যে তরণের জায়গায় তরণ রইল নাও এই আয়তন আয়তন সম্পর্কে তোমরা সবাই জানো সেই ক্লাস ফাইভ সিক্স থেকে পড়ে আসছো যে আয়তন সমান বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্ত ইন্টু উচ্চতা তাই না এবং দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তকে আবার একত্রে কী বলা হচ্ছে ক্ষেত্রফল বলা হচ্ছে তার মানে আয়তন সমান কি ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা খুবই প্রাইমারি লেভেলের আলোচনা তোমাদের জন্য ওকে ক্ষেত্রফল ইন্টু উচ্চতা ইন্টু তরণ নাও আমি জাস্ট মানগুলো বসিয়ে দিই যে ঘনত্ব সমান হচ্ছে রো ক্ষেত্রফলকে আমি প্রকাশ করেছি এ ধারা উচ্চতা হচ্ছে আমি নিয়েছিলাম এইচ এবং অভিকর্ষ যে তরণ হচ্ছে জি তার মানে যে বল এই বলটা হচ্ছে এফ আমি এতক্ষণ কিন্তু প্রেশার বের করিনি আমি বের করেছি বল ওই তরলটা কি পরিমাণ কি প্রয়োগ করবে বল প্রয়োগ করবে তো বল সমান পেয়েছি রো এ এস জি নাও আমরা চাপের ডেফিনেশনে চলে যাই চাপ সমান হচ্ছে বল বাই ক্ষেত্রফল এই বল হচ্ছে এফ ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ এই এফ সমান আমি কি পেয়েছি রো এ এস জি এবং নিচে রয়েছে কি এ কাটাকাটি করে দাও এ এ চলে যাবে থাকবে কে এস রো জি দ্যাট মিন্স তরের কোনো বিন্দুতে চাপ সমান চাপ প্রেশার সমান সমান হচ্ছে এইচ ইন্টু রো ইন্টু জে অর্থাৎ উচ্চতা ইন্টু ঘনত্ব ইন্টু অভিকর্ষ তরণ বোঝা গেছে এবার এখানে একটু খেয়াল করো এখানে যে জি বা অভিকর্ষ তরণ হুইচ ইজ কনস্ট্যান্ট রো হুইচ ইজ অলসো কনস্ট্যান্ট কারণ পানির ঘনত্ব কিন্তু ইজ এ কনস্ট্যান্ট যদিও টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে ঘনত্ব চেঞ্জ হয় বাট একটা স্থির টেম্পারেচারে পানির ঘনত্ব যে কোনো তরলের ঘনত্ব কি সেম ওকে তাহলে আমরা পেলাম কি প্রেশার সমান হচ্ছে এইচ রো জি এবং এখানে যেহেতু রো এবং জি হচ্ছে কনস্ট্যান্ট সুতরাং আমি লিখতে পারি পি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এইচ দ্যাট মিন্স উচ্চতা বাড়লে প্রেশার বাড়বে কিসের উচ্চতা বস্তুর না তরলের দ্যাট মিন্স তরলের গভীরতা বাড়লে প্রেশার বাড়বে অর্থাৎ পি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এইচ এবং এটি ছিল তরলের স্থির বিন্দুতে কোনো বিন্দ
which is plovata. Plovata ke arakti bola hoche, bayonsi bola hoy English the. Plovata ki. To plovata hoche, tumi jokhon kono bostu ke taral nimujhi the korbe, taral upur dikhe ekli lobdi bol proyek korbe. Ita korbe hi. Tumi jokhon bostu ke niche pani taral jekono taral nimujhi the korbe, taral taake upur dikhe ekli lobdi bol dibe. E jo upur dikhe lobdi bol dicche, e lobdi bol naam hoyche plovata. Clear. I mean, to Niger motto ka chesta kuchhi. To mother kache concept gulo bola dar. Hoy to ma onik khetre. Um, erikum ta hote pare. Jab boy definition shadhe naam milte pare. But concept kintu ekui. Okay. I mean, jodi e diagram ta dikhe khel kori. Jekhana ami ekti bostu nimuji to kore chhi. Okay. E jee hoteche she bostu ni. And thori nila pani upuri tol theke e bostu upuri tol pojon to uchhota hoteche H1. Khel korbe H1. Bostu upuri tol. Abong pani upuri tol. Abong arikti height dollam bostu tol des theke pani upuri tol. এই যে এতটুকু পুরোটা পুরোটা ধরলাম h2 একটু খেয়াল করে দেখো এতটুকু হচ্ছে h1 তাই না এতটুকু হচ্ছে h1 আর নিচের এতটুকু হচ্ছে কি পুরোটা হচ্ছে কি h2 তো আমি এই h2 থেকে আমি যদি h1 বাদ দেই আমি এখানে কার হাইট পাচ্ছি আমি এই বস্তুর হাইট কিন্তু পাচ্ছি বোঝা গেছে এতটুকু হচ্ছে h1 আর এইখান থেকে এতটুকু হচ্ছে h2 মানে পুরোটা হচ্ছে h2 তো পুরোটা থেকে আমি যদি উপরের আপার অংশটুকু বাদ দিয়ে দিই তার মানে যে এতটুকু অংশ যদি বাদ দিয়ে দিই তার মানে থাকছে কি শুধু এতটুকু নিচ থেকে এতটুকু হুইচ ইজ দা হাইট অফ দা অবজেক্ট এই অবজেক্টের হাইট হচ্ছে h ঠিক আছে এখন আমি তাকে বস্তুটিকে যে বলে প্রয়োগ করলাম সেই বলটি হচ্ছে f1 এবং তরল তাকে উপরের দিকে যে বল প্রয়োগ করলো সেটি হচ্ছে f2 তাহলে এই ক্ষেত্রের প্রবদা হবে কি অবশ্যই f2 f1 এবং অবশ্যই f2 f1 থেকে কি হবে বেশি হবে তার জন্য তো বস্তুটি উপরের দিকে আসবে উপরের দিকে লব্ধি বল প্রয়োগ করবে তাই না অবশ্যই বেশি হতে হবে নত তো বস্তুটি ওজন এখন আবার আর্কিমিডিস সূত্রে যেতে হবে যাই হোক ওকে তাহলে এখানে প্রবদা হচ্ছে f2 f1 ক্লিয়ার তো আমি যদি এখন ওই আগের যেই স্থির বিন্দুতে চাপ থেকে যদি সূত্র বসাই f2 আমি জানি কি f2 হচ্ছে a h2 rho g জাস্ট h এর জায়গায় আমি 2 বসিয়েছি এখানে h এর জায়গায় হবে 1 আমি a rho g কমন নিয়ে নিব থাকবে কি h2 h1 এবং h2 h1 অ্যাকচুয়ালি কি বস্তুর ওজন সুতরাং আমি এখানে লিখতে পারি যে প্রবদা এবং মাথায় রাখবে প্রবদা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ফোর্স প্রবদা হচ্ছে বল ঠিক আছে a rho g h ওকে অর্থাৎ প্রবদা সমান a h rho g এবং এখানে a h আবার কি a মান হচ্ছে ক্ষেত্রফল h মান হচ্ছে উচ্চতা আর আমরা জানি কি ক্ষেত্রফল ইনটু উচ্চতা সমান সমান হচ্ছে কত ভলিউম হুইচ ইজ আয়তন ওকে তাহলে প্রবদা সমান হচ্ছে ভি রো জি তাহলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে তরলের স্থির বিন্দুতে কোনো বিন্দুতে চাপ পি ইকুল হচ্ছে এইচ রো জি এবং প্রবতা ইকুয়াল টু হচ্ছে ভি রো জি তোমাদের যদি বুঝতে অসুবিধা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবো আমি চেষ্টা করছি আমার নিজের মতো করে তোমাদেরকে বোঝানোর তারপর এক একজনের বোঝানোর ধরন এক এক রকম এক একজনের বোঝার ধরনও আরেক রকম সবাই যে একইভাবে জিনিসগুলো বুঝতে পারবে তা না কিন্তু আমি চেষ্টা করছি একদম বেসিক লেভেল থেকে যতটুকু ইজিয়েস্ট ওয়েতে বোঝানো যায় চেষ্টা করছি তারপরও মানুষ মাত্রই ভুল দেখা যাচ্ছে উই অল হ্যাভ সাম লিমিটেশন অনেক ঘাটতি থেকে যেতে পারে সেটি তোমরা জানাবে আমি চেষ্টা করবো আমাকে আর একটু ওভারকাম করার ওকে পরের টপিকে চলে যাই হুইচ ইজ দ্য ল অফ প্যাসকেল ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো প্যাসকেল অ্যাকচুয়ালি কী বলেছেন আমি আলোচনা করব তোমরা কিন্তু ডায়াগ্রাম দেখে ভয় পাবে না ওকে এখানে খুবই সহজ ব্যাপারগুলো যদি একটু বুঝতে হবে ওকে তো প্যাসকেল কী বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে তরলের যদি কোনো অংশে যদি আমি চাপ প্রয়োগ করি ওকে সেই চাপটা কি হবে না কমবে না এবং তরলের সব জায়গায় সমানভাবে যাবে তিনি এটি বলেছেন এবং যে পাত্রে যে দেয়াল দেয়ালে লম্বভাবে ক্রিয়া করবে দ্যাটস মানে সিম্পল ওয়েতে যদি বলি যে তরলের কোনো অংশে যদি চাপ প্রয়োগ করা হয় সেই চাপ কিছু মাত্র না কমে তরলের সব জায়গায় সমানভাবে সঞ্চালিত হয় এবং পাত্রের দেয়ালে লম্বভাবে ক্রিয়া করে এটি ছিল তোমাদের বইয়ের ভাষায় ঠিক আছে তাহলে এটি অ্যাকচুয়ালি কি কীভাবে হয় এবার একটু এই ডায়াগ্রামটার দিকে খেয়াল করো এখানে আমি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কোনো কিছু বোঝাবো না আগেই বলে নিচ্ছি জাস্ট তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে যে অ্যাকচুয়ালি এই চিত্রটিতে কী বোঝানো হয়েছে প্যাসকেল সূত্রকে বল বৃদ্ধিকরণ নীতিও বলা হয় বাট হাও একটু খেয়াল করো আমি ধরলাম এই যে এই পিস্টনটিতে এই পিস্টনটি হচ্ছে একটি ছোট পিস্টন ঠিক আছে এর এরিয়া হচ্ছে বা ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ ওয়ান এবং এটি একটি বড় পিস্টন এর ক্ষেত্রফল হচ্ছে এ টু হুইচ ইজ দশ গুণ এই এ ওয়ানের কত দশ গুণ তার মানে এ ওয়ান যদি এক মিটার হয় এটা হবে দশ মিটার এটার থেকে দশ গুণ বড় হচ্ছে এই ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তার মানে আমি এইখানে যদি চাপ প্রয়োগ করি প্যাসকেলের সূত্র অনুসারে এইখানে আমি যে চাপ প্রয়োগ করব এই চাপ এই তল দেশ দিয়ে এই পানিতে ফ্লো করে এইখানেও কি হবে উপরের দিকে একই প্রেশার অনুভূত হবে মানে প্রেশারটা কি হবে না চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে এখানে আমি নিম্নমুখী প্রেশার দেব এবং এখানে আমি ঊর্ধ্বমুখী
P shaman koto F by A. Shudharang P one shaman F one by A one. Kup simple. Shudharang F one shaman kio be P one into A one. Eta ami kine likhechi. Ta mane A jaga ami P force proyog kolle. P one force proyog kolle je ball ta pabo. She ball ta actually koto P one into A one. Bujhe gaye Kano P one into A one holo. Abong A kine P two equal to koto F two A two. Abong jehi tu P one abong P two shaman. According to law of Pascal. Shudharang F one by A one equal to F two by A two. बुझा गया है ओके एबार एक ख्याल करो एबारे पिछले जो बल प्रयोग करी बल्ट निर्णय कर पिछले बल्ट हो कत पी टू इंटू ए टू तेना पी टू इंटू ए टू ए टू एक्चुअल कत ए वन दस गुण तर मैं ये हमें जे परिमाण बल पा एक भेबे देखो ये एफ वन छो पी वन इंटू ए वन एखे एफ टू इक्ल टू पी टू इंटू ए टू पे पी टू ए पी वन सेम तमें मान भेरि कर वन ए टू इन्हें ए वनर मान जो एक मीटार है एखे ए एर मान हो टेन तमें एखे हमें जे बल पा पिस्टन तर दस गुण बल पा जो जस्ट क्य कारण एखे हमें एरिया बड़ो कर फेले क्षेत्रफल बड़ो कर फेले छोटो पिस्टन तुलन एखे हमें पिस्टन जत गुण बड़ो करब एखे हमें ठीक तत गुण बसि बल पा से ही छोटो पिस्टन अल्प प्रेसार प्रयोग कर लो ये एरिया बेर बाड़िए देवर जो एखे हमें बसि बल पा और से करते एक गाड़ी के उठिए दीते मैं चित्र अनुसारे मैं एखे कम प्रेसार प्रयोग करो इन्हें कि पासी बसि बल पासी शुदुम क्य कारण एरिया बड़ो कर फेले ये कारण ये कि तुम्हारा बुझते पे क्यों बेपारे एक बार एक ठीक है जो एक एक जिन बार बार हे सीम्पलि बुझे दी एखे पी ओन समान समान एफ वन तुम्हारा जो एफ वन समान पा कि पी ओन इंटू ए वन ठीक है इन्हें पी टू समान होता है एफ टू बै टू एफ टू समान पा कत पी टू बै टू पी टू और पी ओन हे सेम एर मान तो एक भेरि करबा पेस्कलो सूत्र अनुसारे ए वन मान कत छो जो धरे नहीं वन मीटार तेल एखे हमें पा कत दस मीटार सूतरा ए टू समान हो दस मीटार सूतरा पी इंटू दस मीटार सूतरा ये हमें एफर जो मान पेतम एखे हमें एफर मान तरह के दस गुण बेसि पा कारण अभी इन्हें क्षेत्रफल दस गुण बेसि नहीं क्षेत्रफल बीस गुण बेसि नहीं बीस गुण बल पा देखे कत इंटरेस्टिंग ओके नाओ आप तुम्हारे बेर थिरोटिकल पढ़ाशन जा पेस्कल सूत्र अनुसार हमें छोटो पिस्टने जे प्रेसार देव बड़ो पिस्टने एक ही प्रेसार थक उचित दुई क्षेत्र में पी कमन धरते परि पी क्यों हे एफ वन बे वन और पी समान समान हो एफ टू बे टू तुम्हारा जो शर्टकाट क्यों करते जाओ से क्षेत्र में जेहतु दो पी एर समान से क्षेत्र में तुम डिटेक्टली लिखे दीते पर एफ वन बे वन इक्ल टू एफ टू बे टू जैसे जेटे लिखे हमें ठीक है जफ टू ए टू इक्ल टू हे एफ वन ए वन जो तुम्हारा एक भेगे लिखते चाओ जोशन के आसी पी समान समान हे एफ टू ए टू एफ टू समान समान हो कत पी इंटू ए टू बज्रगरण ठीक है और पी एर मान कत पी एर मान हम एफ वन इंटू ए वन ये एफ वन इंटू ए वन इंटू ए टू ए टू टू के नीचे नहीं एफ टू बै टू समान समान एफ वन बे वन एर पर क्यों करते एफ वन ए टू के करब सैड चेन्ज करब ठीक है बज्रगणन तो एफ वन नीचे आसें एफ टूर तम मैं एफ टू बफ वन इक्ुएल टू एखे आस टू टू ऊपर चले जाए ए टू बे वन एंड दैट द ल अफ पैसकेल ठीक है एम एटी के जो एक चिंता करी धरे नाम सिलिंडार क्षेत्रफल हे ए सिलिंडार जो है क्षेत्रफल जो ए है क्षेत्रफल सूत्र की सिलिंडारे पाई आर स्कोयर सबाई जो तैना सिलिंडारे क्षेत्रफल हे पाई आर स्कोयर तो पाई आर स्कोयर जो है तेल ये क्षेत्रफल है कत पाई आर टू स्कोयर एटार क्षेत्र में क्यों पाई आर वन स्कोयर पाई पाई काराटी जाए थक आर टू स्कोयर डिवाइडेड बर वन स्कोयर बुझा गया है एक ही भाव में बैस दिए निर्णय करी हमें जी बैस समान कि बैसार्धर बैस हे कत बैसार्ध हे बैसर अर्धेक तै तो आर के डि टू बू दिए भाग करी तमें का पासी आर पासी तैना तो डि टू बू होल स्कोयर डि वन बु स्कोर एवं एखे तुम जो इक्ुएशन कमप्लीट करो हमें एक लाइन लिखी तुम ये इक्ुएशन पा जो डि टू स्कोयर डिवाइडेड बै डि ओन स्कोयर तर मान एफ टू बफ वन इक्ल टू ए टू बन होते एफ टू बफ वन इक्ल टू आर वन स्कोयर सरि आर टू स्कोर डिवाइडेड बर वन स्कोयर होते आबो होते एफ टू बफ वन इक्ल टू हे कत डि टू स्कोर डिवाइडेड बि ओन स्कोयर एक् बेपार हमें कौन कौन एप्लै कर डिपेंड्स अन योर क्वेश्चन तुम्हार मैथमेटिक्स जो सिलिंडारे क्षेत्रफल देना था तुम ये सूत्र व्यवहार कर जो सिलिंडारे क्षेत्रफल ना बदले बैसार्ध दे था तुम लिखो एफ टू बफ वन इक्ल टू आर टू स्कोर डिवाइड बर ओन स्कोयर आर जो बैस दे डि टू स्कोर डिवाइडेड बै डि ओन स्कोर सीम्पल बुझे गया है आशा करी तुम बुझते पे ओके एरपर हमें जाते हैं से हे आर्किमिडिस सूत्र 
তো বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস কি বলেছেন তিনি বলেছেন যে তরল যদি কোনো বস্তু নিমজ্জিত করা হয় বস্তুটি কিছু ওজন হারায় অবশ্যই সে কিছু ওজন হারাবে সেই জন্য আমরা পানিতে কোনো কিছু ডুবালে আমাদের হালকা মনে হয় এবং এই হারানো ওজন কিসের সমান তিনি বলেছেন এই হারানো ওজন হচ্ছে বস্তু দ্বারা অপসারিত তরলের ওজনের সমান নাও এখানে তোমাদের একটি কনফিউশন হয় যে অপসারিত তরলের ওজন আসলে কতটুকু আমি সিম্পল হয়েছে তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে এই হচ্ছে নীল অংশটুকু হচ্ছে পানি এবং এই সাদা অংশটুকু হচ্ছে বস্তু বস্তুটিকে আমি পানিতে নিমজ্জিত করলাম তাই না তাহলে বস্তুটি পানিতে নিমজ্জিত হলো বস্তুটি কিছু ওজন হারালো তো এই হারানো ওজনটা অ্যাকচুয়ালি কার সমান হারানো ওজন বলতে হচ্ছে ডাব্লিউ মাইনাস ডাব্লিউ ওয়ান কেন বস্তুর বাতাসের ওজন হচ্ছে ডাব্লিউ বস্তুর পানিতে ওজন হচ্ছে ডাব্লিউ ওয়ান যেহেতু বস্তু কিছু ওজন হারিয়েছে তার মানে অবশ্যই ডাব্লিউ উইল বি গ্যাডার দেন দেন ডাব্লিউ ওয়ান অ্যান্ড ডাব্লিউ মাইনাস ডাব্লিউ ওয়ান এই হারানো ওজন কার সমান তিনি বলেছেন ওই সময়তন পানির ওজনের সমান সময়তন বলতে কি বোঝায় এই যে এই বস্তুটি এই জায়গাতে তো জায়গা দখল করেছে তাই না এই জায়গায় আগে পানি ছিল সেই জায়গায় বস্তুটি কি দখল করেছে জায়গা দখল করেছে এবং এই জায়গায় যদি পানি থাকতো এই আয়তনের পানির যে ভর হতো বা তরলের যে ভর হতো যে তরলে নিমজ্জিত করেছি সেই তরলের ভরটুকে বলা হচ্ছে সময়তন তরলের ভর বা পানির ভর বোঝা গেছে তার মানে বস্তুটি যে পরিমাণ জায়গা দখল করেছে মানে যে সাদা অংশটুকু এই সাদা অংশটুকুতে যদি মানে তরল রাখি সেই তরলটিতে একটি জায়গা দখল করতো এবং ওই তরলের তো একটা ওজন হইতো ওই ওজনটা হচ্ছে সময়তন পানির ওজন দ্যাট মিন্স বস্তুর হারানো ওজন এই সময়তন পানির ওজনের সমান অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ল অফ আর্কিমিটিস ঠিক আছে এরপরে আমাদেরকে যারা যেটি বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে বস্তুর পানিতে নিমজ্জন বা ভাষণ আমি সিম্পল হইতে বলে দিচ্ছি বস্তুর পানিতে ভাষণ বা নিমজ্জন টোটালি ডিপেন্ড করে প্লবতার উপর এবং বস্তুর ওজনের উপর ওকে একটু মনোযোগ দিবে তোমরা এই জায়গায় আই এম সরি ওকে একটু মনোযোগ দিবে আমি যতটুকু পারছি একটু তোমাদেরকে জুম দেওয়ার চেষ্টা করছি যেন জিনিসগুলো বোঝা যায় ওকে এই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে প্লবতা আমি একই সাথে প্লবতার ক্লাসিফিকেশন করে দিচ্ছি এবং তোমাদের বস্তুর ভাষণ এবং নিমজ্জনটিও এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি প্রথমে আমরা বুঝবো নেগেটিভ বয়েন্সি কাকে বলে ঠিক আছে নেগেটিভ বয়েন্সি কাকে বলে একটু খেয়াল করো এখানে কী লিখে রয়েছে ইফ দ্য ওয়েট অফ অ্যান অবজেক্ট ইজ গ্রেটার দ্যান দ্য বয়েন্ট ফোর্স যদি একটি অবজেক্টের বা একটি বস্তুর ওজন বয়েন্ট ফোর্স থেকে বা প্লবতা থেকে যদি বেশি হয় দ্যাট মিন্স ওজন কাজ করবে নিচের দিকে অভিকর্ষের ধরন আর বয়েন্ট ফোর্স আমি বলেছিলাম উপর দিকে লব্ধি বল দিবে যদি এই ওজনটি বেশি হয় এই ওজনটি কম হয় অবশ্যই বস্তুটি পানিতে ডুবে যাবে সিম্পল তার মানে যদি বস্তুর ওজন প্লবতার চেয়ে বেশি হয় বস্তুটি পানিতে ডুবে যাবে দ্য অবজেক্ট উইল সিঙ্ক পানিতে ডুবে যাবে এবং একে বলা হচ্ছে নেগেটিভ বয়েন্সি ওকে এরপরে যেটি সেটি হচ্ছে ইফ দ্য ওয়েট অফ অ্যান অবজেক্ট ইজ লেস দ্যান দ্য বয়েন্ট ফোর্স যদি বস্তুর ওজন বয়েন্ট ফোর্স বা প্লবতা থেকে যদি কি হয় কম হয় দ্য অবজেক্ট উইল ফ্লোট বস্তুটি ভাসবে অর্থাৎ যদি প্লবতা থেকে যদি বস্তুর ওজন কম হয় অবশ্যই প্লবতা বেশি হচ্ছে বস্তুটি উপর দিকে সে ঠেলে রাখতে পারবে এবং বস্তুটি ভাসবে ঠিক আছে এবং আরেকটি যেটি সেটি হচ্ছে নিউট্রাল বয়েন্সি এটি কখন যদি বস্তুর ওজন এবং প্লবতা যদি কি হয় সমান হয় সেক্ষেত্রে বস্তুটি ডুবন্ত অবস্থায় ভাসবে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে তোমরা বরফ দেখেছো বরফকে যদি তুমি গ্লাসে পানিতে এক গ্লাস পানিতে রাখো দেখবি বরফটি সম্পূর্ণ ডুবে রয়েছে কিন্তু পানিতে ভাসছে তার মানে বরফের আপার লেয়ার এবং পানির আপার লেয়ার সবসময় সমান থাকে ডুবে রয়েছে কিন্তু ভাসছে ঠিক আছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে যেটি সেটি হচ্ছে যে বয়েন্ট ফোর্স এবং বস্তুর ওজন কি হচ্ছে সমান এবং সমান বিধায় বস্তুটি ডুবন্ত অবস্থায় পানিতে ভাসবে অর্থাৎ বস্তুর ভাষণ বা নিমজ্জন আসলে ডিপেন্ড করে কিসের ওপর বস্তুর ওজন এবং প্লবতার ওপর বোঝা গেছে ওকে এরপরে আমাদের যা পড়তে হবে সেটি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের চাপ ওকে বায়ুমণ্ডলের চাপ পড়তে গেলে যেটি জানতে হবে সেটা হচ্ছে টরেলিস টরেসেলি সূত্র এখানে যে চিত্রটি ডায়াগ্রামটি দেওয়া রয়েছে এটি মূলত টরেসেলি সূত্রের একটি ডায়াগ্রাম ওকে তো তিনি কি করেছিলেন তিনি একটি পাত্রে পারদ নিয়েছিলেন ঠিক আছে এবং পারদ কেন নিয়েছিলেন কারণ প্রকৃতিতে যে তরল পাওয়া যায় তার মধ্যে পারদ হচ্ছে সবচেয়ে ভারী ঠিক আছে এবং তোমরা এটিও জানো পারদ কিন্তু ধাতু তাই তো তোমরা অনেকেই জানো কি না জানি না যে পারদে তুমি যদি চাবির তোরা তুমি যদি ফেলে দাও চাবির তোরা কিন্তু ভাসবে ঠিক আছে ডুববে না এবং তুমি যদি আঙ্গুল বা কোনো কিছু ডুবিয়ে যদি উঠাও এটা ভিজবে না যদি পারদ তরল কিন্তু ভিজবে না তোমার মানে আঙ্গুল বা চাবি তোরা সেগুলো শুকনাই থাকবে ওকে তোমাদের যদি কারোর প্র্যাকটিক্যালি দেখার সৌভাগ্য হয় অবশ্যই দেখে নিবে তো তিনি কি করেছিলেন পাত্রে পারদ নিয়েছিলেন সেই পারদের উপর লম্বভাবে একশো সেন্টিমিটার বিশিষ্ট একটি টেস্ট তিনি উপর করে দিয়ে দিয়েছিলেন অ্যাজ লাইক অ্যাজ দ্য পিকচার তো
পার্বতী উপর দিকে উঠে এসেছে এবং এই শূন্যস্থান যে ভ্যাকুয়াম একে বলা হয় টরেসেলি শূন্যস্থান এবং এই হাইটকে বলা হয় পারস্তম্ভ এক পারস্তম্ভ বা সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার অথবা একে এক অ্যাটমসফিয়ারও বলা হয় ঠিক আছে অথবা এর আরেকটি পরিচিতি রয়েছে যেটি এক অ্যাটমসফিয়ার সমান হচ্ছে তোমার ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ অনেক এরকম যেখানে লেখা আছে অ্যাকচুয়ালি ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি জিরো প্যাসকেল মানে এক অ্যাটমসফিয়ার চাপ সমান কী বলা যায় ওয়ান জিরো ওয়ান ইন্টু ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি জিরো জিরো বা থ্রি টু সেভেন ফাইভ যদি একদম বিশ দিয়ে যায় থ্রি টু সেভেন ফাইভ প্যাসকেল ঠিক আছে ওকে এই ছিল বায়োমন্ডলের চাপ নিয়ে কথা এরপরে আমাদের যা জানতে হবে যেটা লাস্ট টপিক সেটি হচ্ছে পীড়ন বিকৃতি এবং হুকের সূত্র তো হুক কি বলেছিলেন হুক বলেছিলেন যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে আমি আসছি যে স্থিতিস্থাপক সীমাটা কী আমি এক্সপ্লেন করছি তিনি আগে যে সূত্রটি দিয়েছেন সেটি আগে বলেনি হ্যাঁ তো তিনি বলেছেন যে স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে বস্তুর পীড়ন এবং বিকৃতি সবসময় সমানুপাতিক ঠিক আছে এটি ছিল তার ইয়া তো আমি প্রত্যেকটি আলোচনা করে দিচ্ছি যে পীড়ন কী বিকৃতি কী আগে বলে নেই স্থিতিস্থাপকতা কী স্থিতিস্থাপকতা হচ্ছে বস্তু যখন কোনো বস্তুকে তুমি বল প্রয়োগ করবে বস্তুর আকারের কিছু পরিবর্তন হবে ঠিক আছে এবং তুমি যখন বল অপসারণ করবে বস্তুটি আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসবে এই ফিরে আসাকে বলা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা ঠিক আছে এখন এটির এক্সাম্পল কেমন ধরো তুমি একটি মেসির ফ্রিকিক দেখছো স্লো মোশানে মেসি বলে যাচ্ছে 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 সে ফ্রিক মারলো বলে পা লাগলো খেয়াল করবে বলটি একটু করে ডেবে গিয়েছে যখন শুট মেরেছেন তাই না এরকমটা কিন্তু হয় খেয়াল করেছে কিনা যায় না যতক্ষণ পায়ের সাথে কন্ট্যাক্ট ছিল বলে ততক্ষণ বলটি একটু করে ডেবে ছিল যখন পা থেকে বল সরে গেল ঠিক তখন এই বলটি আবার আগের নেচারে ফিরে আসলো তাই না দ্যাস দ্যাস স্থিতিস্থাপকতা ঠিক আছে তো স্থিতিস্থাপকতার বাইরে গেলে কি হবে অবশ্যই জিনিসটি ফেটে যাবে বলটিকে যদি খুব বেশি জোরে লাথি দেওয়া হয় বা খুব বেশি জোরে যদি প্রেশার দেওয়া হয় অবশ্যই ফেটে যাবে লাথি দেওয়া লাগবে না তুমি যদি মনে করো একটি বলে তুমি হাওয়া দিচ্ছ বা টায়ারে হাওয়া দিচ্ছ তুমি বেশি হাওয়া দিলে কি হবে একসময় টায়ারটি ফেটে যাবে তার মানে স্থিতিস্থাপক রেঞ্জের বাইরে গেলে যে কোনো জিনিসই ফেটে যাবে ভেঙে যাবে ঠিক আছে তো এখানে পীড়ন বলতে কী বোঝায় পীড়ন বলতে হচ্ছে তোমার একক ক্ষেত্রফলের উপর যে প্রযুক্ত বল সেটি হচ্ছে পীড়ন আর বিকৃতি কি একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে বস্তুটি যে আকারের পরিবর্তন হয় সেই আকারের পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে বিকৃতি এবং পীড়ন এবং বিকৃতি হচ্ছে সমানুপাতিক তার মানে যে পরিমাণ বস্তুর পীড়ন হবে ঠিক সেই পরিমাণ আবার বস্তুর কী হবে বিকৃতি হবে এবং এটা হতে হবে অবশ্যই স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে স্থিতিস্থাপক সীমার বাইরে গেলে অন্য কথা কারণ তখন তো জিনিসটি ফেটেই যাবে এবং পীড়ন বাই বিকৃতির মান সবসময় কী হবে ধ্রুবক যাকে ইউনের গুণাঙ্ক বলা হয় তোমাদের এস এস সি লেভেলে যদিও ইউনাঙ্কের ইউনাঙ্কের ইউনের গুণাঙ্ক নিয়ে বলা নেই এইচ এস সি লেভেলে গেলে তোমরা অবশ্যই পাবে তো আজকে মোটামুটি আমি চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে এই অধ্যায়ের টপিকসগুলোর সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়ার জানি না কতটুকু সফল হয়েছে আমি চেষ্টা করি সবসময় ইজি ওয়েতে বোঝানোর হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স হয়ে যায় তো তোমরা অবশ্যই জানাবা যেন আমার টিউটর দেখে তোমরা ভয় না পাও আমি চাই তোমরা টিউটরগুলো দেখে ইন্সপায়ার হও তোমরা ইন্সপায়ার হলে আমি নিজে একটু ইন্সপায়ার হব আরও বেশি সহজ করে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য তোমাদের লিমিটেশন বা তোমাদের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো যদি আমি জানতে পারি সেক্ষেত্রে আমার জন্য সুবিধা হবে যেন আমি আরও বেটার ওয়েতে টিউটার প্রোভাইড করতে পারি আগের টিউটোরিয়ালটির লিঙ্ক উপরে আয় আইকনে দেওয়া রয়েছে তোমরা কাইন্ডলি দেখে নেবে যদি তোমাদের ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা কমেন্টস করবে এবং শেয়ার করবে তাহলে ভালো থাকবে দেখা হচ্ছে পরের টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ